Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, nandito na naman tayo sa programa ng uh, Usapang Pelikula. Ako si Choi Pangilinan mula sa UP Film Institute. Ako si Attorney Gabby Concepcion, miyembro ng MTRCB, profesora at nanay. Ako si Roland Tolentino, nagtuturo sa UP Film Institute at kasapi ng manunuri ng pelikulang Pilipino. So ngayong uh, araw, ang ating paksa ay uh, tungkol sa pelikulang uh, rom-com. So gusto ko kayong tanungin, uh, ano ba itong genre na to na parang laging pinag-uusapan o laging napapanood sa pelikula ngayong siguro sa huling sampung taon? Ako kasi pag sinabi mong rom-com, basta magaan, merong storya ng pag-ibig at hindi siya drama. For me, yun na yung rom-com. So, ganun din naman talaga ang rom-com. Magaan siya dahil may comedy nga uh -huh. yung kanyang uh, take sa isang romantic situation na uh, kalakan ay mga tao sa ordinaryong buhay hindi naman magtatagpo. Uh, pero sa pelikulang uh, ng mga rom-com, sila ay lagi sa isang sitwasyon na kung saan magtatagpo sila, may in love, at ipapursue nila na comic pursue ng um, kanilang romance at hanggang sa huli, sa karakter ng rom-com ay magtatagumpay itong pag-ibig na to and love conquers all. Ah, yung dagdag kong tanong, ah, ito ba't pinagsama to dahil rom-com? Pag, pagsasama ba to ng melodrama at ng comedy na parehong magkaibang genre? Actually, tanong ko din yun eh, kasi iniisip ko ngayon yung mga rom or yung mga uh, pelikula na napanood ko, pag meron namang iyakan in between, rom-com pa rin ba yun? Ang uh, mas genre siguro na rom-com ay yung romance uh, na genre. Kahit na meron nakakaiyak na portion. Oh, kasi ang romance genre na lang, primarily melodramatic. I, uh, ibig sabihin ay, ay, ay sa sitwasyon ng tunay na buhay. Ang rom-com naman, mas magaan na treatment sa, sa uh, romance genre. Ang romance genre naman talaga ay suyuan sa, na magka, magsingirong at kung paano nila, paano sila mababagabag, ipaglalaban itong suyuan na to, hanggang sa huling bahagi ng pelikula, halos maghiwalay sila, kung di man naghiwalay na sila. Pero dahil nga siya ay romance genre, for most part, ay nagtatagumpay ang kanilang pag-ibig. So ang ginawa ng comedy aspect dito, kaya siya may pagka-hybrid din, ay tinanggal yung masyado, yung melodramatic situation mm -hmm. sa romance na uh, hindi siya uh, hindi siya nagsisigawan for most part or very light-hearted ang treatment dito. At kahit na hindi ganong masaya yung ending niya, katulad sa pelikulang Kita-Kita, ay natatanggap natin na tunay at wagas ang kandang pag-ibig ng magsing-irog dito sa mga tauhan na to. Ito, curious lang ako, kay Ator ni Gabit Carol. Anong gusto mong romance film? Kung meron man, Hollywood o Pinoy? Yung a specific film? Oh, yeah. Well, yung sa Pinoy siguro, hindi naman sa napakarami na napanood natin. No? Pero siguro, isa na rin na napanood ko. Pero nauna yung, nauna yung factor na it was such a blockbuster. At ito yung kita-kita. At uh, nung napanood ko naman siya, naintindihan ko kung bakit siya naging surprise blockbuster. And I think uh, we say ito sa surprise kasi hindi naman yung usual love team na sikat na sikat ang ginamit. No? Pero maganda yung story. Ah. At saka kahit na hindi yung very popular na love team ang ginamit, Actually, oh. ito siguro yung nakadagdag dun sa pag-concentrate mo mismo dun sa sine. Oh, ang ano dyan, bakit itong mga ito, kanyari yung kita-kita nga, hindi naman masyado malaki yung production nun, value. but nagiging hit itong mga rom-com sa takilya lately, lalo na sa Philippine cinema? Eh, ang kalakad na ng production ng pelikula natin sa mainstream, uh, katulad ng Star Cinema or BSDM Films, ay uh, romance films. At uh, pakalakad dito ay, ay rom-com nga ng mga pelikula. Ibig sabihin ay, for most part, ay nasustain ito yung love teams na sila din naman ang nag-i-incubate uh, nag, uh, itong mga love teams na ito, nag-experiment kung sino magiging matagumpay ng mga love teams, at uh, eventually magto-flow sa rom-com. So, di ba, si Sarah Geronimo at ang variation ng mga leading men sa kanyang mga uh, romance at rom-com films, or si 
John Lloyd uh, Cruz at yung variation ng mga women na pwedeng i-tandem sa kanya. Although may mga personal favorites na yung mga fans na tumatangkilik ng rom-com. So, mm -hmm. for most part, hindi katulad ng action film ay mas matipid ang rom-com. At most ay big stars <laughs> lang ang investment mo dito. At katulad nga sa kita-kita, mga uh, character actors, mga uh, comedians na nag-hone ng craft nila sa sa pagiging sidekick sa mga comedy shows or um, mga ganong klase. So, ibig sabihin, ma medyo mas maliit yung puhunan dito dahil um, kung kailangan mo ng uh, sitwasyon na restaurant, kahal ka ng restaurant na pinatangkilik uh, na Instagramable na o uh, Facebookable uh, post na uh, klase ng mga restaurants or mga places na kung saan ay, ay popular sa mga uh, Millennial. young, young millennials. No? At kaya nga marami sa romcom ay nakaset dyan sa ibang bansa. Siyempre yung mga ma-afford din ang mga millennials na ito, tulad ng um, Japan, na may mm -hmm. direct flights na doon, at maraming mga uh, peace affairs na nagaganap kami ng uh, Kwan, at uh, Korea, uh, Taiwan. So may mga romcoms na, na lumalabas na ng bansa na uh, Kwan. Kasi nga ay, ay hindi na nakakasapat din yung mga nandito sa Pilipinas. At bahagi ng millennial aspiration din ay makapag-travel abroad, kung man sila nakapag-travel abroad na. Kaya siya popular at siya yung number one uh, fear natin yun sa, uh, sa sinihan na overtake niya yung, um, yung mga OCW films dati, na overtake niya yung um, at namatay na nga ang action films. At ngayon, nandito tayo sa romance at rom-com era ng ating um, bilang panguna yung uh, movie fear natin sa bansa. So yung dagdag ko dyan, uh, anong uh, indikasyon ngayon kung ang rom-com na yung namamayagpag sa takilya? Ano yung sinasabi nito sa manonood natin? Ano yung sinasabi nito sa mga pelikula natin na ginagawa? Dahil siya na yung laging namamayagpag. Eh. Kunyari, kita-kita, dating ko, tadhana, English only please, at yung huli pa nga ni Katniel. So ano kayang ibig sabihin no, na ito na yung number one, 80 million, 88 million na uh, kita yung inaabot ng isang pelikula? Well, unang-una, nagiging reaction ko lang dyan. I'm just glad na nagkakaroon pa tayo ng blockbuster. Kasi ngayon, kung nahalata mo yung mga kabataan, they're always glued sa kanilang mga gadgets. Nakakapanood sila on demand ng kung ano-anong pelikula. Netflix, for example. Netflix, itself. from abroad, anytime they have spare time, nanonood sila. So I'm glad na meron pa rin portion ng population natin na na-attract. Enough to watch a movie, magbayad at manood ng sine, di ba, na wala sila sa comfort ng bahay nila. And I suppose, buti na lang nandyan pa yung mga rom-com, siguro. Hindi ko nga alam kung meron bang breakdown yan. Ito ba ay, mostly ba ay talagang kabataan kaya ang nanonood ng mga rom-com? Female population kaya ng sector? Ito kaya ay date movie? Kung bakit nakakahatak pa rin ng malaking, ng malaking sector ng population natin para manonood. Oh, magandang ang tignan yun, no? kung ano yung... Uh, nagko-compose ng mga nanonood sa kanya, di ba? Kung Kasi sa sinihan yan, pero pag tinignan mo ngayon yung mga lumalabas naman sa TV on prime time, yung action, kahit na malaki yung budget na kinakailangan, pero dahil number one, yung isang uh, medyo action hmm. teleserye, itago natin sa pangalang <laughs> Tagamay Nila. <laughs> Tagamay Nila. Um, Napakalong ng kanyang run sa television at number one siya. At yung iba namang mga larangan, medyo fanta, fantasy. Mm -hmm. diba? so, pero pagdating sa pelikula, mukhang malakas pa rin ang hatak ng uh, rom-com. Palaging kamalaki nga yung hatak kasi ang situation pa natin, mga pang middle class o yung mga aspirations sa middle class. So, ibig sabihin nga yung mga popular na mga Uh, restaurants or food hubs, uh, pinapakilala niya sa larger population natin, mga uh, hip and fashionable na klase ng pagkain, hip and fashionable na klase ng uh, pananamit, accessories, or uh, etc. Yung nagbibigay ng character dito sa uh, mga buhay ng uh, mga karakter natin. So, uh, to a large extent, parang yun siguro tinatangkilik ng mga kabataan dahil Uh, ang mga millennials naman ay kinoconsider nga na masyadong uh, 
maliit ang pantingin sa mundo kahit na uh, malawak uh, yung kanila natatanaw sa internet by way of data at by way of uh, mga links na pinaprovide dito pero all within the comforts of their own uh, personal spaces at their own time and convenience sila tumatangkilik dito. So parang ganoon din siguro yung rom-com eh. Medyo nag-flow mula sa kanilang social media experience tungo dito sa very safe and a kind of sterile kind of universe na pinapatangkilik sa kanila. So, uh, kaugnay niya, di ba? Given nga na box office siya, uh, mas madalas sa box office yung uh, rom-com. Pero bakit naman sa part ng mga kritiko, eh parang ang tingin dito sa genre na to ay malabnaw. Kung baga parang hindi siya tinuturing na uh, pelikula na may mas malalim na sensibilidad, kaugnay ng kanyang lipunan, at Of course, may ilang criticals nagse-celebrate ng rom-com, pero may iba rin na yung pagtingin ay para bang hindi siya ganoon ka uh, kumbaga, hindi ganoon kabigat na pelikula. But but kaya because I would think <laughs> mas lalo na sa mga academic, di ba, sa mga intellectual. Siguro ibang mga requirement nila ang criteria kung ano dapat ang isang tunay na work of art by way of film. So, siguro, yung iba, iniisip nila, ay, nako yung rom-com, ano naman yung depth? Di ba? Mm-hmm. Ano yung depth na makikita mo sa isang sinehan? It's just a situation. It's just a story. Meron bang mas malalim na na lesson Dito, na nai-impart? Siguro, kung ang objective ng rom-com is really just to provide Entertainment. Entertainment. Di hindi na talaga kailangan na hanapan pa ng mas malalim na meaning or significance, contribution to to the development of the nation's consciousness. <laughs> siguro kung yun ang hinahanap mo, wala. Kasi ang kanya siguro gusto lamang ay mag-provide ng entertainment. And maybe that's what other people frown upon. The fact that it is not yung wala ka nang hahanapin beyond the entertainment value, siguro eh, yun na lamang ang kanyang number one na gustong maibigay sa publiko. At parang hindi naman nagtatago yung rom-com na... Uh, wala pang pabangga po. Pero pag tinignan pin- 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 mo yung rom-com, ayos naman ng uh, script. Magaling yung cinematography, mm-hmm. magaling yung mga actors mo, convincing sila na nakikilig yung audiences at parang believable sila pag umiyak ng babae at yung lalaki sa pelikula at the way they fall for each other at fall out of love, yung mga ganun ba? Uh, uh, parang, pero dahil nga ang, ang hinahanap naman ng kritiko o na mamananatili sa canon ng Philippine cinema ay yung dakilang mga pelikula ay yung may social awareness din naman, may social consciousness or social statement din naman ang hinahanap. <laughs> Ibig sabihin, hindi naman talaga about careers lang, about love na kung saan ay doon na dwell o pinaponder nitong uh, mga rom-coms na ito. So sa palagay mo ba, ang isang rom-com eh, makakakontribute sa awareness hmm. sa mga mga pag-iisipan. May potential. Kung... May potential siya kasi uh, pwede naman larugin. Katulad nung uh, <laughs> uh, I'm Frank, I Love You uh, na klase mm-hmm. na uh, ang situation niya mahilig uminom yung dalawang uh, yung babae at lalaking karakter dito. Pati nag-drive, uminom sila. Pero sa huli, parang anti-romcom siya. Ibig sabihin, siya mismo ay, ay mas aware na uh, hindi niya i-deliver yung idea na magkakatuluyan ito. Pero sa, huling, uh, sa simula pa lang, alam mo, hindi sila magkakatuluyan. Mag- tinatanim na yung consciousness. Hindi ka tulad sa regular na rom-com career natin na sa simula pa lang ay tinatanim na lalo na kung tunay sila magka-love team uh, sa buhay. Ito na ang ending. Uh, ganun, talaga, ganun talaga ang ending. Kaya kapapanood ko lang alone together uh, na kung saan ay, ay yung tunay magka-love team, sila din na magka-love team dito sa pelikula. Kaya parang tack on na lang ba na talagang pwede na silang hindi magkatuluyan ay pinagtuluyan pa rin sila sa huling bahagi ng pelikula para lang ma-realize yung happy ending, yung parang pinaka-cherry sa, sa, sa milkshake na klase na hindi pa kailangan nandun pero nilagay na lang, pinatong na lang doon kahit wala naman siya relevance talaga sa 
pelikula niya. Curious ako, hindi ko pa napanood yung Alone Together, eh, di ba? Mm-hmm. Ano, napanood mo na ba? Hindi pa rin. Well, si Roland lang yung nakapanood. UP daw ang setting niya. Mm-hmm. So, paano ginamit kaya yung UP doon? Wala y- lang. Yung UP yung fun part. Uh, kasi doon sila nagkita. Uh, isa, uh, doon sila uh, nag-develop yung kanilang friendship. At lahat ng iconic stuff about UP na doon. Iko, Toki, Isaw, uh, <laughs> Yung Lantern Parade. Lantern Parade. Uh, sa pinaka-recent na Lantern Parade, nandun sila, nag-shoot sila. Uh, so lahat ng symbolic, yung mga sublay sa graduation, yung uh, Activism. La- lightning, parade, uh, lightning rally okay. pagkatapos ng uh, graduation nila, pagiging scholar ng bayan na inulit-ulit sa buong bahagi ng pelikula, nandun sa pelikula. Pero yun nga ang idea ng rom-com niya. Dahil nga napaka pahapyaw or may pagka-superficial tack on um, nagbubukang tack on lang talaga. Ibig sabihin, pwede man silang hindi naging taga-UP. Kahit sa ang skwela. Uh, kahit sa ang skwela. Ano ito? So, hindi na-integrate wholly yung, yung, yung UP-ness at yung pagkabakit sa New York. Simply, uh, curator kasi yung babae or nag-aspire dahil art studies graduate siya. Nag-aspire siya na pinaka-level up, pinaka-global center na art world at New York nga yun. So, ang ginawa lang naman sa New York ay namasyan. Hindi ko lang alam kung talagang mas mapanuri ka lang okay. kaysa sa ordinaryong tao. Pero base sa mga posts sa Facebook and on fo- social media, actually, yung mga comment nila napaka... Positive. Type na type nila, gandang-ganda sila sa pagkagawa ng Alone Together. Wala naman duda na maganda siya at entertaining. <laughs> at kahit ako naiyak at kinilig din. At, Talaga? Uh, at, uh, oh, pwede pa hindi na panipaniwala, di ba? Pero... Ang sinasabi ko lang ay dahil uh, tayo naman ay uh, nagsusuri, Mas uh, hindi, nagsusuri ng film uh, at uh, relasyon nito sa lipunan, sana mas napag-isipan din yung, yung uh, relevance pa kung paano siya uh, beyond the shelf life of this film. Ay, meron pa rin siyang kasabihin uh, for the generations to come. Or, Para may gravitas sa kasaysayan. May gravitas pa rin at hindi siya uh, at the moment na klase ng ka- so kaligayahan. Every movie should have relevance. Dapat, kahit na ito ay rom-com or kung ito ay comedy, dapat palaging may revela- relevance ang isang pelikula. Right. Okay, kailangan kasi may takeaway naman. Maliban sa romance na... Hindi, hindi naman takeaway talaga na magkakatuluyan sila. Almost given yung fact na yun, yung batay sa genre ng romantic comedy na kailangan happy ending. Kaya kasi siya comedy. Uh, kailangan magaan by the end of the film, no? Uh, pero ang sinasabi lang ay hindi din siya pwede mag-radical break. Bigla na lang may Sister Stella L sa kanila na aharap sa camera at sasabihin na kung hindi tayo kukilos, you know, et cetera. Hindi ganun. Ang sinasabi lang naman, kailangan may a bit of rapture naman or hmm. self-contradiction na parang may chika dinis lang itong nagagarap dito sa sa uh, pelikula na to. Parang, at parang okay na ako na sinabi diba? niya nga na ang, uh, yung mga idea na pag ikaw ay skola ng bayan, kailangan nagsisilbi ka sa interes ng bayan o kailangan bumalik ka sa bayan mo. Okay na ako doon. Yun na yung rapture niya. Although planted siya, hindi siya pwede maging rapture kung sinabi siya mismo. Kailangan niya, ang uh, audience mismo, makakahanap ng sa sarili niyang, uh, sarili niyang hindi pa sinasabi, parang unsaid dito sa pelikula na to. Rather than uh, bagay siya ng mga planted, uh, planted items sa pelikula. So, ito, um uh... Diba, uh, gusto ko lang itanong, kanina pinag-uusapan natin, di ba may mga love teams noon, di ba? Uh, Nora, at itong si Tirso, Vilma, si Edgar Murat, hanggang papunta kay Sharon, kay Gabby, uh, yes. hanggang kay Rico yan, Claudine, uh, love teams yun, di ba? So may kaugnayan ba itong paggawa na itong malalaking uh, production houses ng love teams sa kasalukuyang pamamayagpag ng rom-com sa genre? Yung pa rin ba yung pinibenta? Love team pa rin ba? Well, yung sa akin kasi yung love team, di ba? As far as filmmakers are concerned or the big studios are concerned, it really yeah. is a business. Mm. At the end of the day, is night. <laughs> At the end of the day, kailangan talagang makuha nila ang return ng kanilang investment. At ang isang surefire formula is It's always the love team. team. At saka talagang iba talaga yung, yung frame of mind, iba talaga yung personalidad ng mga fans eh. Diba? Siguro hindi ko lang alam kung kayo ay fan of whoever. 
Pero yung ibang mga fans dyan, unbelievable the, what they would go through. Because type na type nila ang isang love team or idol nila talaga ang isang artista na talagang manonood sila, hindi lang minsan, hindi lang dalawang beses, tatlong beses, para lang makita ang paborito nilang love team. So I think talagang bebenta at bebenta. So tumataya pa rin yung rom-com. Talagang part of the formula talaga right. yung magkaroon ng love team. Whether it's V and Bot to uh, Lisa and, and, and Enrique. Enrique. Pero ang drawback siyempre sa love team na to ay parati siyang heterosexual na love team. So, ibig sabihin ay hindi nag-i-introduce ng variation. Kaya ganun yung rom-com natin, very heterosexist. Mm. Walang na-in-love na Betty, lalaki sa uh, lalaki. Sa lalaki. Uh, walang situation na dalawa silang babae na sa rom-com na to. So, hindi, parang hindi rin nag-take uh, at this time ng risk pa yung rom-com to, um, to model ito or to uh, complicate itong gender roles natin, parang Pero parati siyang last, heterosexual. But in the last year, there was a movie. Hindi lang siya Pinoy. Hindi siya Pinoy na pelikula. Pero merong movie na dalawang uh, gay ang lead character. And it was, wasn't it a romantic sort of movie or was it a drama? Would you... Well, meron din si John Lloyd saka si Edu, uh, Edu. Yung si anak, anak ni Edu. <laughs> Luis oh, Manzano. Yeah. So, po yes. sa US. Sa US na kung saan si Lai Kwan ay ay, pero naghalong rompom at ang problema naman doon ay yung pagiging bakla nila at luseta nila na naging source ng comedy at uh, hindi yan Was it a comedy? Was it, wasn't it more a drama? With uh, medyo may Vilma pagka-comedy kasi parang mother, right, diba? right. galing sa Pilipinas magtitake over sa lives uh, ng Sanya, maapektuhan at uh, yung Sanya may sakit pero may pagka-comic pa rin yung turn mm -hmm. Yun nga lang ay sa uh, by the end of the film ay naging uh, melodrama at namatay pa yata yung anak niya. Uh, so hindi rin natuloy yung, yung uh, comic angle nito. So may mga attempts naman pala at hindi naman. Uh, pero although siyempre majority pa rin ay nasa realm ng mga heterosexual experience. Mm -hmm. Because hindi rin ako sigurado thinking about current audiences. Parang hindi ko alam kung prepared din sila. At kung kikita ng husto ang isang pelikula na ang dalawang lead mo and the main theme of the film would be a romance between two gays. May line dun, Mario, ang Viva Films na katulad na kung saan ang galing yung kita-kita at yung seed and someone uh, <laughs> na uh, mas independent production siya. So, mas hindi ay, yung oh, Mas hindi yung kinukombine niya, mas limited yung funding nila. Pero mas maraming twist uh, narrative. Mas, uh, mas kumbaga siya yung parang indie ng, uh, ng star cinema na rom-com na klase. So pwede yung mag-incubate siguro or uh, ng iba pang klase yung variations sa uh, romantic uh, comedy na hindi lang puro heterosexual yung nakikita natin. Ano ba yung isang, in your mind or in your memory, ano ba yung pelikula na medyo unang pumasok sa ganyang klaseng theme? Yung yung hindi lang yung gender the one that goes beyond gender stereotypes ano ba yung 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 ako halimbawa may pagka romantic hmm. naman yun dahil ang witty ng mga lines nila yung banter nila between yung characters ni Nora at ni Vilma uh, pero by the end of the film dahil siya ay nagkakam sa isang particular moment ng LGBTQ history na nagsisimula pa lang ay nagkaroon ng conversion yung character ni Nora at naging babae din siya ah, sa uling um, Parang binalik. Binalik no? lang. So, ibig sabihin, may mga initial, or sy syempre, yung mga ilang uh, comedy films ni Dolphy Alimbawa. Uh, <laughs> Pasifika. Yung, uh, yung mga ganun, na pinagtatawanan yung mga mm -hmm. bakla. So, uh, eh, pero nasa age naman na tayo, na may, dapat may awareness na tayo dito sa uh, ganitong klaseng issues at ang gay films naman or gay cinema ay lumalabas naman sa iba pang genres uh, na klase. So, Uh, might as well explore this genre too ng iba pang sexuality sa... So, yun. Uh, bukod sa usapan halimbawa ng gender, may tanong ako, dun sa mga kilalang rom-com like Kita Kita, Dating Call Tadhana, o sa isang review ay kinoconsider yung Maximo. Kunyari dun sa tatlong pelikula na yun, o kung may naisip kayo, uh, ano yung nakikita nyo na common dun sa mga film o yung pagiging iba, kunyari ng Maximo, na kinoconsider pa lang rom-com. Ang tatlong pelikula na yon ay hindi happy ending. 
Yun ang common yan. Para hindi sila nagkatuloy yan. Pero may pleasure ka na dumaan ka pa rin sa kanilang uh, exploration ng wagas, na pag-ibig at mga saga nila para i- i- pagtagumpay uh, itong pag-ibig na to. Kasi nga, ay coming from... Uh, so it's that thing called pag-ibig actually. Right. Yeah. Yun yung kailangan ma-explore. At kailangan wagas na pag-ibig. Yung parang... parang unrequited. Unrequited. No? Uh, na klase ng love dito sa pelikula. So parang may pag-a-anti-romcom na romcom dito. Yung tatlo na yun, no? yung Parang ibang genre na yun, so, anti-romcom. Napanood mo ba yung kita-kita? Nagustuhan mo? Napanood. Oo, oh, nagustuhan ko. Kasi nga, um, una medyo naiba siya. Hindi siya yung the usual boy meets girl. They have a few twists and turns but they end up with each other. So, mas na-enjoy ko rin yung proseso na, na parang you were part of their journey. So, yun yung nagustuhan ko. The fact that it was different. Um, Pero may pagka-voyeur yung lalaki ro'n. Eh. Di ba yung para bang... Stalker. Stalker and the thing. Stalker na... Nung makikita na eh, namatay naman, di ba? <laughs> Pero may agency naman yung babae doon. Ah. Hindi sabihin na eh, kahit um, eventually malalaman niya si Tinok siya, ay in love pa rin siya dito sa lalaki na to. Na kahit teenage lang ba yung um, um, katapat sila ng bahay pala. Uh, nakita siya noon pa, di ba? Nakita siya noon pa. At, uh, uh, hindi eh, na-feel nung girl. Uh, at naging, na-feel na yung girl and genuineness pa lang, genuineness ng love pa rin. At... Uh, Naging dahilan pa nga para muli siya makakita. Yung sigurado doon sa kita-kita, kumita yon, Di ba? <laughs> <laughs> Di ba? Kumita ang pelikula yun. Pero yung kaugnay ng tanong ko, uh, factor ba ditong rom-com yung aspeto ng kilig? Ibig sabihin na iba doon sa drama o melodrama na may component, witty lines, kinikilig yung... Parang kikiligin ka doon sa mga linya. Uh, bahagi na ba siya ng formula ng rom-com? Yung laging may witty poetic na linya. Hindi ko alam. I'm all for wit. I'm all for uh, nice exchanges of lines. Pero beyond kilig ako eh. So, <laughs> so, so, so pala mga bato-bato variety. <laughs> Tone <laughs> variety. Hindi, hindi, hindi ako yung market ko para kiligin. Uh, may ganun din. Uh. Ang gusto ko sa isang pelikula, hindi ako masyadong mapanuring tao like <laughs> others. Pero kuminsan, gusto ko lang manood ng sine dahil maganda ang exchange ng linya. Wow. Uh, kuminsan kulang sa rapture ang takeaway ko. <laughs> Medyo kulang sa rapture. Pero kuminsan kung maganda ang cinematography. Uh, yung ibang maganda, components. Yung maganda, uh, yung uupo ako. Uh, kunwari, busy-busy yung linggo ko. Uh, nasa-stress ako. Kuminsan, okay yung uupo ka lang. Tapos, eh, maganda yung mapapanood mo. Maganda ang pagkagawa. Maganda ang dialogue maganda ang storya hindi kinakailangan na they end ka. up uh. with each other hindi ako kailangan kiligin pero kung maganda ang pagkakagawa ng pelikula okay na ako whether it's a rom-com or an anti-rom-com movie ang dinig ko naman dun sa lalo na sa major studios natin kinakalibrate daw yung kilig every 4 to 5 minutes mm. dapat may kilig moment uh, whether very subtle or <laughs> <laughs> or uh, hindi, nangyari sa kita-kita, di ba? May, may uh, kilig factor, lalo na yung nagsusuyuan sila na... Mga kaya, nakakostume. Nakakostume pa, pagtapos noon ay... ay um, kung ano-ano pang ginawa sa bell, sa torre, sa tower ng building, or dito sa uh, alone together, calibrated na uh, babalik ulit yung lalaki para at mag-rectify yung babae na spoliarium ay yun din ang titulo ng parehong painting at ng hit ng uh, eraser heads at para so in other words kinakalibrate daw para nga dahil yun yung take away na gusto maging take away uh, for the duration of the film no kumbaga kung horror scene ito dapat calibrated din yung horror na yung biggest horror horrific moment mo nandun sa climactic ending towards sa climactic ending dito naman din ay ganun din kinakalibrate mo para sa ultimate uh, scene na uh, kung saan magkakabalikan Final sila, magkakulo yun oh. sila, ay, ay makarelate daw yung audience. At yun din pala, just to go back to the idea, but puro siya heterosexual, no? Uh, mm-hmm. uh, kasi nga pala, yung kilig factor. Ibig sabihin, parang naalala ko, nung nanonood yung mga sudyante ng Brokeback Mountain, pumikit sila ng mga mata. Nung magkikising <laughs> scene yung dalawang lead na macho na characters na kilala nila bago sila na cast for this uh, 
uh, role ni Ang Lee sa pelikula niya. So, ibig sabihin, hindi masisavor ng uh, isang primarily heterosexist na audience yung uh, non-heterosexist na klase ng kilig. Na, na nakakakilig naman, di ba? Nakakakilig man lang marahil dahil first time nila nag-kiss kunyari sa pelikula na yun. Pero hindi nila matatranslate, uh, hindi kaya i-translate yung or mayroon silang uh, filters or blinders para yun lang talaga ang idea nila ng romance ay yung heterosexual kind. Kaya siguro wala nga, uh, hindi nga magkakaroon ng mainstream na uh, rom-com na kung saan ay Becky, ang dalawang, or trans, ang dalawang nating uh, characters, or uh, lesbians, ang dalawang characters. So ito, dahil patapos sa itong programa natin, uh, masasabi nyo ba na ang pinagsimulan nitong rom-com ay itong alternative cinema o indie uh, o itong mainstream pa rin yung nag, nag-craft nitong niche na to? Uh, anong, take, anong tingin nyo doon? Hindi siya nagmula. Kunyari, yung modes of production naman nung dating Kota Dhana, low budget, pero mainstream, di ba? So ano siya? Hindi yung logika niya o mainstream pa rin as a genre? Ay, Magunahan well, na kayo. Well, <laughs> <laughs> kanina pa nga ako nagra-raise ng hand. Eh. Pero actually, I, I, wouldn't, I wouldn't really know, but I would think that mainstream would really be pushing it yeah. because it's such a... Um, whoever started it, although I think it's a natural evolution mm-hmm. of film, di ba? Talagang darating at darating ka siguro sa punto ng rom-com and for them to realize that rom-com will always be there and will always be a money maker. Right. So mainstream will probably always indulge yeah. in making rom-coms. Kasi nga yung uh, um, pinanggalingan nga ng rom-com melodrama na kung saan may love themes ka. Uh, kunyari yung Milan or uh, Anak uh, or kung ano pa mga yeah. OCW films earlier in the 90s ang lumabas. Uh, melodrama. So siguro medyo naging mabigat na yung ganung klase yung karanasan. At, uh, ang nag- at ang dahil melodrama, ibig sabihin mga babae ang audience ito. Pero sa rom-com, gaya ng banda banggit ni Gabi, parang may mixing ba? Pwedeng matanda, pwedeng bata, pwedeng, uh, uh, pwedeng college students, pwedeng taga Ateneo, pwedeng taga ibang skwelahan. Um, na ang klase man nun at lalaki na gaya mag-date or babae na gaya mag-date. So, for various reasons, uh, at yun yung nakakapanghamig ng younger audience at this time. At yun yung kailangan masustain sa, na para masustain yung movie industry natin is to bring in actual paying audience sa cinema plexes natin. At siguro ito nga yung uh, pinaka uh, crowd drawer at this time dahil um, uh, crowd pleaser siya eh. mm-hmm. But you know, going back to breaking or going beyond heterosexual, uh, the usual heterosexual roles in movies, in rom-coms, I just thought, maybe you need to go to the indie if you want to break and go to the formula of the mainstream. The yung, yung formula of the mainstream that is always heterosexual. Maybe in indie you need to go to the initial foray into... Wow. Um, breaking these usual roles, no? Uh, so, yung stereotypes. Pero, but of course, that would always be a function of budget. You would always need very, very brave, but moneyed, <laughs> with pockets, di ba? With budgets na mga tao, who will go into that kind of, um, and break new ground in terms of breaking through that heterosexual theme of a movie? Or even class, uh, class issues. Oh, laging middle class. Laging kasi middle class. Baka naman pwede mag-romcom sa... Dalawang urban uh, poor. Urban poor. Or dalawa mm-hmm. sa probinsya na, or katutubo. Limbawa na klase ng romcom. At tama ka, hindi cinema magtitake on ito uh, as we know it at this time. Yes. Also, dahil eh, tayo ay papaalam na, gusto ko sana hingang kayo ng uh, inyong last na uh, suri o take away o puna sa romcom bago tayo magtapos ng programa. Mauna ka, Gabi. Huh. Ano bang masasabi ko? Ang masasabi ko lang ay uh, nasabi ko na rin. <laughs> sa linya ng mga romcom bilang isang ordinaryong tao, <laughs> wala akong objection sa isang romcom uh, na Wala akong objection na panoorin to. Ang mga requirement ko lang, ito ay maging maganda, maayos ang script, uh, beyond that, hindi ko kinakailangan na magkaroon ng takeaway. 
<laughs> in terms of social awareness. <laughs> because entertainment is entertainment. I mean, somebody has to take care of entertainment for the people. Di ba? Hindi pwedeng palaging merong uh, moral lesson. Sa akin, basta kung merong entertainment value, kung minsan, okay na sa akin, entertainment lamang. Uh, dahil tayo nag-aaral naman sa mga pamantasan o sa high school, ay dapat mas maging mapanuri tayo sa ating pagtangkilik sa pinakapopular na genre na tinutunghayan natin sa mga sinehan ngayon. At ito nga yung rom-com. Na, um, dapat magsimula na tayo magtanong uh, um, dahil ilang taon na rin tayo, lampas na lang isang dekada o dalawang dekada tayo uh, binobombard ng rom-com, ay ano pa ba ang pwede natin hingin dito sa genre na to? Uh, na kung saan ay, ay mas malawak ang kanyang karal, ang range of experiences na tinatala kaya at hindi lamang mga heterosexuals, mga uh, nagagandahang babae at lalaki parang nasa commercial ng close-up or kung ano pa man mga commercials na tinatangkilig ngayon, baka dated yung example ko. At yung uh, uh, iba pang klaseng karanasan, <laughs> mga, hindi lamang Metro Manila centric or Uh, middle class or upper class ang kanilang karanasan. Pero damay pa, yung ibang posibilidad na kung saan ang rom-com ay maaari din mag-work sa isang sitwasyon na sa Pilipinas o nasa labas ng Pilipinas na mag mas magiging inclusive ba rather than exclusive uh, kete rom-com, kete rom-com na inilalabas nila. So maraming salamat, uh, Professor Tolentino, uh, Attorney Gabby. So muli, isa na namang uh, napakasayang balitaktakan <laughs> tungkol sa pelikula Uh, at sa usapang pelikula ay nakikita natin ang iba't ibang pananaw kung paano uh, suriin at tignan ang uh, uh, ugnayan ng pelikula at ng manonood at ng lipunan. Muli, maraming salamat. Anong, usapang pelikula ay Usapang, usapang Buhay. buhay.